ടിഡബ്ല്യൂറ്റി വൺ എക്സാം നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ എക്സാമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിലെ ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമാണ് നമ്മൾ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഫോർ ഇമ്പൾസീസ് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഈക്വലാണ് നമുക്കറിയാം അഥവാ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ അത് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക മൊമെൻറ്റം പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം വി ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയതിനാൽ ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും കൂടി ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാകണം എം വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ാണ് ദ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എൽ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൽ എന്ന ഡയമെൻഷൻ്റെ പവർ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സ്ക്വയർ ആണോ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണോ മൈനസ് വൺ ആണോ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പരിചയമില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആംഗിളിന് എന്തായാലും ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ടൈമിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എം സീറോ എൽ സീറോ ഇവിടെ ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒമേഗ അയാളുടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ എം സീറോ എൽ സീറോ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് എബവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയ സീറോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല സോ ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് എബവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ദ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഫോർ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഫോർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എന്താണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർക്കുക സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ലെങ്ത് തന്നെയാണ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത മറ്റാരോ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതാണ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളയാണല്ലേ സ്ട്രെസ് ത്രസ്റ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരാളാരാ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ സെയിം ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ
ए बी स्क्वय बै सी क्यूब आने रिलेटीव नमेदा डेलट एक्स डिवैड बै एक्स इस ईक्वल टू डेलट ए डिवैड बै ए प्लस बी की पवर टू अब टू टाइम डेलट बी बै बी डिवैड बै सी पवर क्यूब सो अब ई टाइम डेलट सी बै सी मार इन रिलेटीव नाम पढ़ी रूल इन इन पेर्सेज आखिमाचलो नमक टेम इंटू हंड्रड् मल्टिप्ले मे अब ई टेम इंटू हंड्रड् मल्टिप्ले अब नमक पेर्सेज मार्ग इवे इंटू हंड्रड्डे पेर्सेज अब नोक ओर वाले तीन ए पेर्सेज वन पेर्सेज सो अब वन पेर्सेज प्लस अड़ता कौ बी पेर्सेज नमुक ती पेज पक्षे बी पवर कौ टू आू टाइम अब इत टू इंटू थ्री पेर्सेज प्लस सीडदो सीडद वी टू पेर्सेज टाइम सो ई इंटू टू अब टोटल एत्र वन पेर्सेज प्लस ई इंटू टू सिक्स पेर्सेज प्लस ई इंटू टू सिक्स पेर्सेज अब टोटल एत्र वह टोटल सिक्स प्लस सिक्स ट्वेलव प्लस वन तेटीन तेटीन पेर्सेज एक्स क्वाटी टोटल पेर्सेज एर अगर अड़ को क्वस्टि नोक क्वस्टि नंबर फाइव द वैल्यू ऑफ टू रसीस्ट आर् फाइव प्लस ओर माइनस पॉइंट टू को And 10 plus or minus 0.1 kilo ohm. What is the percentage error in the equivalent resistance when they are connected in parallel? अब ये दो रेसिस्टेंस अब इनके वैल्यूस तो दंडी किन्हों? ये वाले नमल पैरेलल आई कनेक्ट ही दाल. Effective resistance का अंडर उड़ी किन्हों देंगे नहीं नमल करिया. Equation नमल बढ़ी चुन डा. One by R effective equal to one by R one plus one by R. इन द फॉर्मूला प्रगार वाले नमल effective resistance का अंडर उड़ी किया. नमक उड़ा का अंडर उड़ी किन्हें दाना equivalent resistance when they are connected in parallel. Parallel आई कनेक्ट ही बोल रहा equivalent resistance का अंडर उड़ी किन्हम. अधिने येरा रहने वाले नंबर. अब तो अंदर ही वैल्यूक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टीवेक्टी
R2 by R2. This is the divided by denominator quantity R1 plus R2. Then we will sum in the rule. We will sum in the sum in the rule. We will sum the relative error and the mean absolute error. The mean absolute error and the relative error. Now, we will substitute the given values in the equation. That is delta R1. That is the resistance in the error point 2. Divided by R1 and the error is 5. Plus, the resistance is 0.1 divided by 10. Plus, we need 0.2 plus 0.1 whole divided by 10 plus 5, 50. So, if we do this, we will get the relative error. If we do this, we will get the answer to the answer. 0.07 and we will get the answer. If you have a relative error, you can multiply it into 100. So, the percentage error is 7. Okay, so we have to move to the option C. Then, we have to move to the right answer is option C. Then, we have to move to the question. Question number 6 is, what is the number of significant figures in 3.210 plus 3.0210 into 10 raise to 5? Now, we will see two quantities, two measured values in the sum. We will see the numbers 3.210 plus 3.0210 into 10 raise to 5. Now, we will see the sum of the sum. 0, 1, 3, 2.6 into 1 10 in the power under into 10 raise to 5. Now, we will add the quantity of the measured values in the summation. We will add the final quantity of the significant figures. How many decimal places are in the least values? How many values are in the final answer? Now, if you add these numbers, there are 3 decimal places. Here are 4 decimal places. Then, we will get the answer to the 3 decimal places. Then, we will get the answer to the 6.210 plus 3.0210 into 10 to 5. Then, we will get the answer to the 6.231 into 10 to 5. So, the answer is 6.231 into 10 to 5. We will get the answer to the significant figures. Then, we will get the answer to the 3 decimal places. So, the significant figures are 4. Let's look at the option. Option B is 4. So, now we have to use the significant figures additional. The minimum number of decimal places is the answer. Question number 7. Question number 7. The mean value minus measured value gives. Direct question. The mean value and measured value is the difference. अधिनियम अन्ना तो मुझे बोली क्या absolute error तो बोलेगा absolute error difference between the measured value and the mean value अधिनियम मोड लस चलेगा ना मुझे दिखा तो पता नहीं तो पहले absolute error ना अंगने इंगल question number eight zero error belongs to the category of zero error तो बोलेगा ना तो एपोर्ट में एक इंस्ट्रूमेंट इन उन्होंने आगे ना तेजी मानने को ना इन्द्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को ना ओके आना zero error सं अब सीरो एरर नंबर आ रही है ना वो इंस्ट्रूमेंट इन्हें प्रश्न वाला, so it is an instrumental error. अब ऑप्शन सी आ रहा है। अर्थात् क्वेश्चन नंबर नाइन। The volume of a drop is 0.175 सेंटीमीटर क्यूब। The volume of 20 drops is। अब वो एक आल्ट वॉल्यूम v इक्वल टू 0.175 आ रहा है। how many drops are there? 20 drops. So, what do we do with the total volume? 20 into 0.175 into 10. Now, let's do one thing. This measured value. We measure the value of this. 20 is a constant number. We multiply the constant number. What do we do? 0.175 into 20. We add the equivalent to the value. अब शरीर के वापरे एडिशन डे रूल आना, नमल करना का किंड अदर। अब अंगने एडिंग बो, नमक कितने एंड आंसर रिल, ये तरह डेसिमल प्लेसेस गुलंडा अपनो, 
സമ്മേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനൽ ആൻസറിലും മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസുകൾ തന്നെ വരണം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് മൂന്ന് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉള്ള ഒരു ആൻസർ തന്നെ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ടു നമുക്കറിയാം ടെന്നിൻ്റെ പവറിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയി കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ചോദ്യം എറർ ഇൻ ദ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ഈസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ദ എറർ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം എറർ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എറർ എത്ര ശതമാനമായി മാറും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറും അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം സ്ഫിയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയത്തിനുണ്ടാവുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് എറർ സംഭവിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി റേഡിയസ് മാത്രം പവർ ക്യൂബ് ആയതിനാൽ ത്രീ ടൈംസ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ കണ്ടോ ആറിനുണ്ടാകുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എറർ തന്നിരിക്കുന്നു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ എ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ടെൻ കിലോ ഓം ഹാവിംഗ് ടോളറൻസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് അനദർ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോ ഓം ആൻഡ് ടോളറൻസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദ ടോളറൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ വിൽ ബി വെരി നിയർ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ടോളറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തെ ആൾ ആർ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ കിലോ ഓം ആണെന്ന് കരുതുക ടെൻ കിലോ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓം അല്ലേ അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ കിലോ ഓമിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ കിലോ ഓം അതായത് നമ്മുടെ പതിനായിരം അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോ ഓം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ കിലോ ഓം ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കൂ ആർ ടു അത് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി കിലോ ഓമും അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോ ഓം അഥവാ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് അഥവാ ഫോർ കിലോ ഓം എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്താൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത് കിലോ ഓം അതേസമയം ടോളറൻസ് ഓ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോ ഓം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ എന്താ വേണ്ടേ അതിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയേഷനല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിലാക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നേ ഏതാണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഗിവൺ ഓപ്ഷനിൽ അതിനടുത്തുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 എന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ടി ആസ് വി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി പ്ലസ് സി ടി സ്ക്വയർ If velocity is in meter per second, the unit of A will be. അപ്പം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു വെലോസിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്
നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഡയമെൻഷനുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവരുടെ യൂണിറ്റുകളും സെയിം ആയിരിക്കണം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയതിനാൽ എയുടെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും സോ ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹാസ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ കുറേ അധികം പേറുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പേറുകളിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേറാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം വി ആർ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദ ഡയമെൻഷൻ മാസിൻ്റേത് എം ആണ് വെലോസിറ്റി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സെയിം ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐൻസ്റ്റീൻ വാസ് അവാർഡഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറികളാണ് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഇത് രണ്ടിനും അല്ല കിട്ടിയതോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒരു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീണാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അങ്ങനെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനാണ് നോബൽ പ്രൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് സോ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സീസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ടു എ സർഫസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഏരിയ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്ലയാണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഇതിൽ ടെസ്ല മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഈ ടെസ്ല മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വെബർ ടെസ്ല മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വെബർ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വെബർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം